வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது வெஜிடபிள் பிரியாணி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம் ஒரு டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் புதினா கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் அதே அளவுக்கு கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி பழம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ரெண்டு பச்சை மிளகா பட்டை லவங்கம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு சின்ன கப்பில் தயிர் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் மல்லித்தூள் உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி குக்கரில் தான் வெஜிடபிள் பிரியாணி பண்ண போகிறேன் முதல்ல மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேங்க நான் அதுக்கப்புறம் பட்டை கிராம்பு சேர்த்துக்கிறேன் அது நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா வணக்கிக்கலாம் வணக்கினதுக்கப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா நல்லா வணக்கினதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கணும் நல்லா வணக்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டுக்கிறேன் தக்காளியை நல்லா வணக்கிக்கலாம் அது கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திக்கிறேன் வணங்கிறதுக்காக நல்லா வணக்கினதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் காய் இருக்குங்களா கேரட் பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் சேர்த்திக்கலாம் இதில் உங்களுக்கு என்னென்ன காய் வேறு எதுனா வேணும்னாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பட்டாணி போடலாம் பன்னீர் போடலாம் மஷ்ரூம் போட்டுக்கலாம் காயெல்லாம் சேர்த்திக்கிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேங்க நான் காய் வேகணும் அதனால் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அப்புறம் மல்லித்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் கொஞ்சம் உப்பு நல்லா வணக்கிக்கணும் அதை நல்லா வணக்கினதுக்கப்புறம் அந்த கப்பில் தயிர் வச்சுருக்கீங்களா அது சேர்த்திக்கலாம் லெமன் வேணும்னாலும் சேர்த்திக்கலாம் நான் தயிரும் இதெல்லாம் போடுறதுனால நான் லெமன் எடுக்கல நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம் தயிர் ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி நம்ம ஊற்றணும் இந்த டம்ளர் அளவு தான் நான் அரிசி எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் ஊற்றிருக்கேங்க நான் ஒன்றரை டம்ளரு புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்திக்கலாம் இப்போது சேர்த்திட்டு நல்லா கலரி விட்டு கொதி வரட்டும் நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் பாஸ்மதி ரைஸ் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு கிளறி விட்டுக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் நான் வச்சுருக்கேன் நான் அது போதும் சரியாக இருக்கும் ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க விசில் அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதை பாருங்கள் நல்லா வந்துருக்கு நம்ம கலரி விட்டுக்கலாம் நல்லா வெந்திருக்கு அரிசியும் வந்துருக்கு காயும் நல்லா வந்துருக்கு நல்லா பாருங்கள் அரிசி நீட் நீட்டாக இருக்குது பாஸ்மதி ரைஸ் இப்படி தான் இருக்கும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் Thank you friends.